بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ حیریت سے ہوں گے ہم آج کے سیشن میں آپ کو لے کے آئے ہیں ایک نیو فلاسفیکل میتھڈ یعنی ایک نیو فلاسفی کا ایک نیو میتھڈ سے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے اور ایک نیو وے سے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے جس کے بارے میں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آج آپ ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے امید ہے کہ آپ لوگ جو فلاسفیکل میتھڈس ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جو ہم نے فلاسفیکل میتھڈس ڈفرینٹ میتھڈس کے اوپر بات کی ہیں یہ ہیلپ فل ہو گیا آپ لوگوں کے لیے ناٹ اونلی ان فلاسفی بٹ ادر سائنسز میں بھی ادر سبجیکٹس میں بھی چونکہ اس ایس ایس لیول پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو جنرلی خاص کر ڈیڈکٹیو انڈکٹیو جو ریزننگ ہے یا ڈیڈکٹیو انڈکٹیو میتھڈس ہے یہ ہیلپ فل ہے خاص کر جنرل نالج میں اور آج کل جنرل نالج میں جو ریزننگ اسکیل ہے اینالیٹیکل اسکیلس ہے اس میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے کیونکہ بیسکلی وہاں آرگیومنٹس چیک کرتے ہیں یا چیک آف آرگیومنٹیشن ہے اور اس طرح باقی جو طریقے ہیں وہ بھی ہیلپ فل ہے سم ویئر آج ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے کل پاپر کل پاپر کے انویسٹیگیشن کے اوپر ان کی جو میتھڈس ہے کال پاپر بیسکلی سائنسٹیفک میتھڈ اس نے انٹروڈیوس کی تھی بیکاز کال پاپر کو سائنسٹیفک فلاسفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بیسکلی ایک ویل نون فلاسفر ہے اور انہوں نے ڈسکوری آف سائنسٹیفک میتھڈس یہ ان کی بہت ایک مین کنٹریبیوشن ہے ان دا فیلڈ آف فلاسفی آل دو کہ ان کی انٹرسٹ was not limited to philosophy of science کیونکہ basically philosophy of science اور philosophy کی سب areas ہے جس میں ہم scientific جو terminologies ہے جو concepts ہے ان کو in terms یا in light of philosophy ہم explain کرتے ہیں یا ہم کوشش کرتے ہیں to explain in the light of philosophy تو یہ جو area ہے جس کو ہم سائنسٹیفک یعنی فلاسفی آف سائنس کہتے ہیں یعنی سائنس کو ہم فلاسفی کی رنگ میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم فلاسفی کی کوڑ میں فلاسفی کی رنگ میں اس کو فلاسفائی فلاسفیکل کر لے ٹرمینالائجز کر لے تو اس کے علاوہ اپیسٹرمالوجی میں بھی ان کے انٹرسٹ تھی لوجی میں بھی ان کے انٹرسٹ تھی اور میٹا فیزکس میں بھی ان کے انٹرسٹ تھی ایتھکس میں بھی ان کے انٹرس تھی بیکاز ہی واز بیسکلی آ سائنسٹیفک فلاسفر یعنی فلاسفر آف فلاسفی آف سائنس کا جو تھا وہ فلاسفر تھا اور ان کی جو میجر یا مین کنٹریبیوشن ہے وہ سائنسٹیفک ڈسکوری ہیں بیسکلی اس سے پہلے ہم نے انڈکشن کی بات کی تھی فرام اسٹارٹ یعنی گریک ایرا سے انڈکشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس رہی فلاسفروں کی اور فلاسفروں کی جو مین انٹرسٹ تھی وہ ان دا ایریا آف انڈکشن تھی انڈکشن میں بہت زیادہ ان کی کنٹریبیوشن بھی رہی بہت زیادہ ان کی انٹرسٹ رہی اور ڈفرینٹ آسپیکٹ سے انہوں نے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش بھی کی تھی لیٹر آن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرینسس بیکن تک فرام گریک سے لے کے فرینسس بیکن تک پھر سر فرینسس بیکن نے بیکن انڈکشنزم جس کو کہتے ہیں یا بیکن انڈکٹو میتھڈز ہیں اب جب ہم آتے ہیں اس نے موڈیفیکیشن کی اور انہوں نے تھوڑی بہت زیادہ جو خاص کر سنس پاور کے جو پرابلم آف انڈکشن ہے ان میں یہی ہے کہ کیا سنس پرسپشن کی ایکویلٹی پاسیبل ہے کیا ڈفرینٹ پیپل کی جو سنس پرسپشن ہے کیا وہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم چونکہ ڈفرینٹ پیپل سے کہتے ہیں کیا ان میں اکویلٹی کیا ان میں پاسیبلٹی ہے کہ ہم ان کو ایکولائز کریں یا ایکولی ایکنالج کریں تو یہ مین پرابلم اور پھر دوسری جو مین پرابلم ہے از دیٹ کہ ہاؤ ہم پرٹیکولر یا اسپیسیفک جو ایونٹس ہے اسپیسیفک جو ایگزامپل پیش کرتے ہیں ہاؤ ان کو جرنلائز کرتے ہیں کیا ان کی جرنلائزیشن پاسیبل ہے یا ان کی جرنلائزیشن کی پاسیبلٹی ممکن ہے پاسیبل ہے تو یہ ہوتی کیونکہ جب ہم اسپیسیفک سے جاتے ہیں ایک جرنل کرتے ہیں تو عام طور پر اس میں ہم پرابلم کو فیل کرتے ہیں یا پرابلمس ارائز ہو سکتی ہیں یا پاسیبلٹی ہیں کہ اس میں تو اس حوالے سے تو جب ان کی بات آئی تو انہوں نے تھری مین تھنکس ان کی جو کنٹریبیوشن ہے کال پاپر کی چونکہ وہ فلاسفی آف سائنس کی فلاسفی آف سائنس کا ایکسپورٹ تھے تو ان کی تین ہے ایک فالسیفیکیشن کا ایک بولڈ ہائپوتیسس کا ان کے کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور تھرڈ ان کا جو کانٹیپٹ ہے کانسیپٹ ہے وہ ریشنل کرٹیکل ریشنلزم کرٹیکل ریشنلزم بولڈ ہائپوتیسس 
और फॉलसीफिकेशन ये थ्री इम्पॉर्टेंट है जो इन्होंने साइंटिफिक मैथड या डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक मैथड्स के उसमें बहुत ज़्यादा उनके इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हम कह सकते हैं बोल्ड हाइपोथिस ये कि इससे पहले हाइपाथिस पॉसिबल स्टेटमेंट है चूंकि हम बेसिकली पढ़ रहे हैं फिलासाफिकल मैथड्स वो मैथड्स इन द फील्ड ऑफ फिलासफी जिसके जरिए से फिलासफर ट्राइंग कर रहे हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स टू रीच द कंक्लूजन टू एक्सप्लोर करे एक्सप्लोरेशन करे तो उनकी जो एक वे है एक स्ट्रगल है जिसके जरिए से वो रिजल्ट uh, तक पहुंचते हैं या दे आर ट्राइंग टू रीच एन कंक्लूजन पे पहुंचे तो ये उनकी हम बेसिकली उनके बारे में बयान करते हैं या उनकी है हम डिस्कस कर रहे हैं इन द फ्राम प्रीवियस सेक्शन में प्रीवियस लेक्चर्स में तो आज की जो सेशन में हम चूंकि इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो हाइपाथिस स्केच है जिनके अंदर पासिबिलिटी होती है आइडर कैन बी ट्रू कैन बी फॉल्स फिर बोल्ड हाइपाथिस का मतलब क्या हो गया बोल्ड हाइपाथिस अकॉर्डिंग टू कल पॉपर वो हाइपाथिस जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि मजीद स्ट्रेंथ हम उसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटी हो कि हम उसको मुजीद इंप्रूव कर सकते हैं मुजीद उसको हम स्ट्रांग कर सकते हैं उसके अंदर मुजीद पॉसिबिलिटी हो कि हम एक्सप्लोर करें समटाइम हम इस तरीके से हाइपोथिस बिल्ड करते हैं कि जिनके अंदर मुजीद पॉसिबिलिटी नहीं होती है यानी फ्रॉम वन पैराडाइम अगर हम उनको देख लें तो हम उनको जिस तरीके से बिल्ड करते हैं या बिल्ड किया गया है अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश नहीं होती है स्पेस नहीं है आइर उसको हम ट्रू या फॉल्स मानते हैं लेकिन मुजीद उसके अंदर एक्सप्लोरेशन मुजीद उनके नेचर कॉन्सेप्ट फेनामिनस के बारे में डीपली हम उसमें मुजीद सर्च नहीं कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि ओ हाइपाथिस के अंदर बोल्डनेस नहीं है बोल्ड हाइपाथिस सच हाइपाथिस जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट डायमेंशन में उसको अंदर टेस्टेबिलिटी की मुजीद फर्दर जिसमें स्पेस होती है हम फर्दर ही उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं हम उसको मुजीद उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं तो सच हाइपोथिस को हम बोल्ड हाइपोथिस कहते हैं यानी बोल्डनेस ऑफ हाइपोथिस इसमें है कि उस हाइपोथिस को हम फर्दर टेस्टिफाइड करें उनकी टेस्टिफिकेशन हम कर सकें वो एक स्टेटिक पोजिशन में ना हो बल्कि उनको हम फर्दर डायमेंशन में उसको स्टडी कर सकें उनको एक्सप्लोर कर सके उनके अंदर डिफरेंट डायमेंशन में हम उसको स्टडी कर सके तो सच हाइपोथिस को बोल्ड हाइपोथिस कहते हैं ये उनकी बोल्डनेस होती है कि हम उसको जिस भी लेवल पे जिस भी डायमेंशन से हम चाहे तो हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं तो इस तरह के हाइपोथिस को हम बोल्ड हाइपोथिस कहते हैं ये बोल्डनेस ऑफ हाइपोथिस है कि हम उसको चेक कर सकते हैं रीचेक कर सकते हैं फर्दर उनको एडवांस कर सकते हैं फर्दर उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं तो ये है बोल्ड हाइपोथिस चूंकि साइंस में जब भी हम हाइपोथिस बिल्ड करते हैं तो ज़्यादातर हाइपोथिस में ये वीकनेस या एक डिफेक्ट ये है कि उसको अगर हम या ट्रू फॉल्स कर ले तो फर्दर अगर हम एक स्टेप कर लेते हैं तो उनके अंदर की जो तमाम सलीहतें होती है जो टेस्टिफिकेशन या टेस्टेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है तो इसलिए फर्स्ट उनका जो था मेन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कॉल पॉप और डेट्स बेसिकली है बोल्ड ऑफ हाइपोथिस यानी बोल्डनेस ऑफ हाइपोथिस के द हाइपाथिस शुड एंड मस्ट बी बोर्ड शुड एंड मस्ट बी अप टू द लिमिट कि वी कैन एक्सप्लोर वी कैन एक्सप्लेन फर्दर सेकेंड जो चीज़ है वो इन्होंने की है जिसके ऊपर उन्होंने बात की है वो है क्रिटिकल रेशनलिज्म वेन वी आर क्रिट क्रिटिकली वी शुड एंड मस्ट बी रेशनल वी शुड एंड मस्ट रेशनलाइज हम साइंटिफिक मेथ को हमें रेशनलाइज करना है हम उसको रेशनलाइज करके ही आम तौर तो पर क्या है कि जब हम इंडक्शन करते हैं एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बनाते हैं पर्टिकुलर क्लेम्स पर्टिकुलर स्टेप्स तो फिर उसको रेशनलाइजेशन के बारे में हम नहीं सोचते हैं कि आइदर दे आर रेशनली इफ्रू या डिस इफ्रू करते हैं बल्कि हम उसके बारे में रेशनल डिस इफ्रू या इफ्रू के बजाय हम कोशिश करते हैं कि मुजीद एग्जाम्पल जमा करें उनको एक स्ट्रक्चर बनाए और स्ट्रक्चराइज के बाद एक प्रॉबिबिलिटी के ऊपर एक कर लें लेकिन नो इफ डिस इफ्रू की हम बात नहीं करते हैं 
एवरी जो हम क्लेम करते हैं उसके अंदर अप्रूवल या डिसअप्रूवल एलिमेंट चेक करना कि आइदर इट इज अप्रूव या डिस अप्रूव क्या इसको हम अप्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते सम टाइम रिलेटेड चीज़ें नहीं होती हैं सम टाइम रिलेटेड कंट जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर नहीं होती हमें यह चेक करना है तो ये क्रिटिकल इस थिंग को या इस चीज़ को क्रिटिकल रेशनलिज्म कहते हैं कि वी शुड एंड मस्ट बी वी शुड एंड मस्ट रेशनलाइज द प्रेमिस जिस प्रेमिस की हम बात करते हैं उसको हमें क्रिटिकल रेशनलाइज करना है क्रिटिकल रेशनलिज्म करनी है उस बात के बारे में अगर हम क्रिटिकली रेशनलाइज ना कर सके अगर हम क्रिटिकली उसको रेशनलाइज ना कर सके तो फिर हम उसको चेक नहीं कर सकते उनकी चेकिंग की जो कैपेसिटी है जो कैपेबिलिटी है उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं उसको हम इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं उनकी जो मेन एक मेरिट्स हैं या एक डीमेरिट्स है उधर से आइडर प्रूफ या डेस इम्प्रूव या तो हम इम्प्रूव कर लेते हैं या हम इसको डेस इम्प्रूव करते हैं तो ये क्रिटिकल रेशनलिज्म है तो क्रिटिकल रेशनलिज्म का जो एलिमेंट है दैट इज मस्ट है हमें चाहिए कि हम जब इसको स्टडी करते हैं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के हम प्रेमिस को चेक करें क्रिटिकल रेशनलिज्म के बेस के आइडर ये जो क्लेम है क्या ये क्रिटिकली रेशनलाइज है क्या इसको रेशनलाइजेशन अप्रूव करती या डिस अप्रूव क्योंकि अप्रूवल डिस अप्रूवल के बेस पे हम आगे जाके इस मुकम्मल स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं बिल्ड कर सकते हैं थर्ड थिंग फलसफिक फार्सिफिकेशन है फालसीफिकेशन फार्सिफिकेशन से क्या मोरा थे फाल्स और फार्सिफिकेशन और प्रोसेस है मिसाल के तौर पर हम आमतौर पर कहते हैं कि ऑल किड्स और ब्राउन अब मे बी मे बी के सम कैट्स ब्लैक भी हो मे बी के सम कैट्स वाइट भी हो लेकिन जब तक हम ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं जब तक हम पर्सनली चीज़ों को चेक नहीं करते हैं पर्सनल आई से ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि न तो उनकी ट्रुथनेस कायम कर सकते हैं न फॉलनेस पॉसिबल नहीं है मिसाल के तौर तो पर एक कंट्री में वाइट कैट्स है किसी में ब्लैक अब इसके बारे में हमारी जो जजमेंट होगी वो उस टाइम तक फलसीफाइड होगी जब तक हम इस उस टाइम तक वो ट्रू होगी जब तक उसको हम फल फाल साबित ना कर सकें मिसाल के तौर पर उस टाइम तक ये कमेंट ये जो आर्ग्यूमेंट है कि आल केयर्स जो है आल ब्लैक जब तक कि हम ब्लैक के अलावा किसी और कलर के कैट को हम साबित ना कर सकें तो हर चीज जब भी हम आर्ग्यूमेंट डेवलप करते हैं डिजाइन करते हैं उसके अंदर फॉल्सिफिकेशन का एलिमेंट मौजूद है किसी भी स्टेज पे हम उनको फॉल्सिफिकेशन साबित कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं हम साबित कर सकते हैं हम शो कर सकते हैं तो फॉल्सिफिकेशन का जो एलिमेंट है हर एलिमेंट वो हर आर्ग्यूमेंट के अंदर मौजूद है कोई भी आर्ग्यूमेंट विदाउट फॉल्सिफिकेशन नहीं है हम जब भी कहते हैं कि आल पाकिस्तानी आर मुस्लिम लेट सपोज जब तक हम ये साबित ना कर सके कि फलाई इज पाकिस्तानी बट ही इज नॉट मुस्लिम उस टाइम तक ये आर्ग्यूमेंट जो है ये क्या है ये के अंदर ये एलिमेंट मौजूद है वो ट्रू होगा जब हम साबित करेंगे फॉल्स फॉल्स तो फॉल्सिफिकेशन इज द बेसिक करेक्टर है ऑफ ईच एंड एवरी आर्ग्यूमेंट का जो कि आर्ग्यूमेंट में मौजूद है एंड वी कैन अटैक हम अटैक कर सकते हैं एनी टाइम वी कैन जज हम जज कर सकते हैं नो बॉडी कैन स्टॉप अस तो इस तरीके से इन्होंने जब कोशिश शुरू की कॉल पॉपर ने तो कॉल पॉपर ने ये तीन चीज़ें एंड द फिलासाफिकल टर्मिनोलॉजीज में साइंटिफिक मैथ्स के अंदर साइंटिफिक तरीका कॉल के अंदर इन्होंने कोशिश की जिसमें से एक फॉल्सिफिकेशन का है कि आल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर फॉल्सिफिकेशन करेक्टर जो है इट्स प्रेजेंट है बट इट डिपेंड ऑन अस कि हम कब उनको एक्सप्लोर करते हैं अब एक आर्ग्यूमेंट है लेट सपोज आल मेन और मॉडल ये वैलिड है ये ट्रू है टिल टाइम जब तक हम इसको फॉल्सिफाइड साबित ना कर सके सिर्फ ऐसे नहीं होता आमतौर पर हम देखते हैं ना कि जो भी आर्ग्यूमेंट हम मानते हैं बस ये ये ट्रू है और हम उसको हबी भी लेकिन उसके अंदर हम फॉल्स की डायरेक्शन में कभी नहीं जाते हैं हम कभी कोशिश नहीं करते कि फॉल्स एस्पेक्ट्स को भी हमें एक्सप्लोर करें 
می بی می بی کہ ان کے اندر فلسفیکیشن ایلیمنٹ تو موجود ہے بینگ مسلم اگر ہم اس کے اوپر کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم اس میں بات کر سکتے ہیں مین بٹ ہی از اسٹل زندہ ہے تو اس طرح اوکیجنل کیسز سے یا اس طرح کیسز سے ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ کل پاپت کا جو تھا فلسیفیکیشن کا یہ ہے کہ ایوری آرگومنٹس کے اندر فلسیفیکیشن کریکٹر موجود ہے ہم اس کو آرٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر اسٹڈی کر سکتے ہیں ہم فالس فال جب تک فال اس وقت تک ٹرو ہے جب تک ہم اس کو فال ثابت نہ کر سکیں سیکنڈ جو امپارٹنٹ ہے وہ ہے کریٹیکل ریشنلزم ہم جب بھی ایک آرگومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں انڈکشن میں ہیں یا ڈیڈکشن میں ہیں اس کے اندر ہمیشہ خاص کر سائنس میں ہر جو کلیم ہے اس کلیم کو ہم نے دیکھنا ہے کہ آئیدر اٹ از ریشنلائز یا ان ریشنلائز ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں چیک کر بھی سکتے ہیں ان کی ریشنلزم اور ان ریشنلزم کو کہ آئیدر اٹ از ریشنلائز ہے یا ان ریشنلائز جب تک ہم اس کو چیک نہ کریں اس وقت تک اس کے اندر کی یہ کیپیبلٹی ہے ہم عموماً ہم فالس کنکلوژن ڈرائی کرتے ہیں ہم عموماً این کرکٹ چیز کو لے آتے ہیں بیکاز سم ٹائم ود آؤٹ اپروو یا ڈس اپروو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تھرڈ چیز جو انہوں نے کی ہے اور بولڈ ہائپوتھیسس کہ ہائپوتھیس شوڈ اینڈ مسٹ بی بولڈ ان کے اندر ایک کوالٹی ایٹریبیوٹس ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ایک بولڈنیس ہو آن دا بیس آف بولڈنیس اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں آن دا بیس آف بولڈنیس اس کے بارے میں ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں بوس آف ورلڈ وی کین فردر اس کو ہم جج کر سکتے ہیں اور فردر ججمنٹ اس کے اندر پاسیبل ہے اس طریقے سے کال پاپر کی جو کنٹریبیوشن ہے سائنسٹیفک ڈسکوری ڈسکوری آف سائنسٹیفک میتھڈس کیونکہ ہی واز بیسیکلی دا فلاسفر آف سائنسٹیفک میتھڈس ہی واز دا فلاسفر آف فلاسفی آف سائنس تو سائنسٹیفکلی سائنسٹیفک انویسٹیگیشن میں سائنسٹیفک انکوائری میں سائنسٹیفک ریسرچ میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو بھی ہائپوتیسس بیلڈ یا ڈیولپ کریں ان کی اندر جو کوالٹی آف بولڈنیس ہونی چاہیے مسٹ اینڈ شوڈ بی بولڈ ان دے آر نیچر ان دے آر کریکٹر جب کریکٹر اور نیچر میں بولڈنیس ہو تب اس کو ہم فردر امپروو کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر یہ کوالٹی جو ہے کریٹیکل ریشنلزم ہو اور تھرڈ کوالٹی فالسیفیکیشن ہو یہ تین کوالٹیز یا ایٹریبیوٹس ہو ہے جو ایک سائنسٹیفک میتھڈس کے اندر ہو تو وی کین فائنڈ وی کین ریچ اینڈ ریزلٹس پہ ہم پہنچ سکتے ہیں کنکلوژن تک ہم جا سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں ابھی تک ہم نے جتنی بھی میتھڈس آف فلاسفی یا فلاسفی کے میتھڈس کے میتھڈس کے اوپر بات کی ڈفرینٹ میتھڈس کے اوپر ہم نے بات کی ایکسپلوریشن کے حوالے سے بات کی آل میتھڈس ایک ڈفرینٹ ٹولس ہیں آل میتھڈس جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جس کے ذریعے سے ٹریولنگ کر کے جس کے ذریعے سے پاک کے جس کے ذریعے سے گزر کے ہم ایک کنکلوژن تک پہنچتے ہیں ہم ایک ریزلٹ تک پہنچتے ہیں ہم ایک فائنڈنگ تک پہنچتے ہیں اب یہ جو میتھڈس ہے میتھڈس بھی ہیں کہ ڈی میتھڈس بھی ہیں سائنس میں بھی استعمال ہے فلاسفی بھی استعمال ہے اور یہی میتھڈس ہم استعمال کرتے ہیں پالیٹکس میں بھی اور یہی ہم اکانومی بھی استعمال کرتے ہیں یہی میتھڈس ہم سوسائٹی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور یہی میتھڈس ہم انٹرنیشنل ریلیشن بھی استعمال کرتے ہیں انویسٹیگیشن میں بھی یہی استعمال کرتے ہیں اور ٹیرورزم ایکٹیویٹیز میں بھی یہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک سائنسٹیفک انکوائری ہے یہ ایک سائنسٹیفک ٹریولنگ ہے جو کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے انہی کی انویسٹیگیشن وے کے ذریعے سے ہم پہنچ جاتے ہیں کنکلوژن تک ریزلٹ تک اور فائنلی ہم فائنڈنگ کرتے ہیں تمام آسپیکٹس کو ریالٹی کو ہم فائنڈ کرتے ہیں اب ہم اگر ہم اپنی ڈیبیٹس کو جو فلاسفیکل میتھڈز یا میتھڈز آف فلاسفی کے اوپر ہم نے اسٹارٹ کی اور ابھی تک ہم نے 
जो इम्पॉर्टेंट मैथड्स है जो कि पार्ट ऑफ कोर्स भी है क्योंकि हमारे पास असल में लिमिटेशन ऑफ टाइम का भी एक इशू है कि हम जो भी चीज़ें पढ़ लें वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेंट हम रहे तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जिसके बारे में हम पढ़ते हैं या जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे हमने पढ़ा है दैट साइन सोक्रेटिक मैथड्स है सुक्रात का तरीका है जो सोक्रेटिस ने डिवेलप की थी फिर उसके बाद सेकंड जो मेथड हमने डिडक्टिव पढ़ी इंडक्टिव डायलैक्टिक्स डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल डायलैक्टिक्स या मार्क्सिस डायलैक्टिक्स भी इसको कहते हैं क्योंकि सम टाइम सम लोग इसको मार्क्सिस डायलैक्ट्स भी कहते हैं और सम लोग इसको डायलैक्टिकल मार्क्सिस भी कहते हैं जो तो डिफरेंट नाम से नामों से हम याद करते हैं फिर इसके बाद डिडक्टिव इंडक्टिव फिर इंडक्शन ऑफ बेकन फिर उसके बाद कॉल पॉपर तो ये वो इम्पॉर्टेंट मेथड्स है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इन द फील्ड ऑफ फिलासफी ऑफ साइंस में फिलासफी ऑफ नॉलेज में फिलासफी ऑफ आइडियाज़ में जिनके ज़रिए से हम वो तमाम जो प्रॉब्लम्स uh, है उनको फाइंडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं उनकी रिजल्ट की तरफ हम बढ़ते हैं उनकी कंक्लूजन की तरफ हम एक ट्रेवलिंग करते हैं एंड फाइनली हम ट्राई करते हैं टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स टू रिजॉल्व ऑल द इशू और तमाम इशू जो क्या टाइम के साथ जो इमर्ज होते हैं इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स इन द फील्ड ऑफ फिलासफी इन द फील्ड ऑफ इकानमी इन द फील्ड ऑफ पोलिटिकल साइंस इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इन द फील्ड ऑफ वॉर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म इन द फील्ड ऑफ लॉ एवरी वेयर तो इसके लिए ये जो मेथड्स है जिनको फिलासाफिकल मेथड्स है दे और हेल्पफुल ये हेल्पफुल है इनकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं या इनकी मदद से हम सोल्यूशन तक जा सकते हैं हम फाइंड कर सकते हैं सोल्यूशनस को हम उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं हम इनकी तरफ एक मोमेंट या ट्रेवलिंग कर सकते हैं तो इनमें से जो इम्पॉर्टेंटली जो ये एवरी फील्ड में इनका इस्तेमाल है दे आर नॉट ओनली लिमिटेड सम पीपल तो ये कन्फ्यूजन में होते हैं कि बस ये फिलासफी मेथड्स है तो मेथड्स ऑफ फिलासफी है तो ओनली फिलासफी में इस्तेमाल नो नो यूनिवर्सलिज्म है देर नेचर एवरी आस्पेक्ट में जिस तरह की हम फिलासफी को मदर ऑफ आल साइंसिस कहते हैं तो सिमिलरली सेम ग्राउंड पर हम कह सकते हैं कि फिलासफी जो जिस तरह मदर ऑफ आल साइंसिस हैं तो इनकी जो मेथड्स हैं दे आर गोवर्निंग ऑल फील्ड्स ऑल फील्ड्स की गोवर्निंग यहाँ से होती हैं तमाम फील्ड्स की जो गोवर्निंग है वो इसी फिलासाफी मेथड से है या मेथड्स ऑफ फिलासफी से हम इनको रेगुलेट कर रहे हैं आई दर और रिसर्च हम बायोलॉजी में कंडक्ट करते हैं या और रिसर्च हम पोलिटिकल साइंस में कंडक्ट करते हैं और रिसर्च हम पाकिस्तान स्टडी में करते हैं या और रिसर्च हम इस्लामियात में करते हैं और रिसर्च हम साइंस में करते हैं या नोमेरिकल साइंस में अप्लाइड साइंस में करते हैं जिस भी फील्ड में हम करते हैं तो एवरी वेयर इन फिलासफी मेथड्स को हम यूज करते हैं इनकी यूटिलिटी वैल्यू है और इस वजह से फिलासफी ऑफ आइडियाज में इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन रही अगर हम स्टार्ट करते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन से तो बेसिकली इनकी फाउंडेशन जो पड़ी थी वो ग्रीक सिविलाइजेशन में पड़ी थी सॉक्रेटेज ने भी एरिस्टोटेलियन ने भी प्लेटो ने भी फिर उसके बाद इनकी फर्दर डेवलपमेंट होती है रोमन सिविलाइजेशन में आई फिर रोमन ने फर्दर इनकी इम्प्रूवमेंट की फिर मुस्लिम सिविलाइजेशन में आई फिर मुस्लिम सिविलाइजेशन की खसूस इमाम गजाली अलकंदी और इबन रुश्द इन्होंने खासकर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किए मेथडोलॉजीज में फिलासफी मैथड्स में और इन्होंने सेम टू सेम जो है रिस्टोटेलियन जो तार्स है या रिस्टोटेलियन जो मेथड्स है उन्हीं को ट्रांसलेट करके एरेबिक फॉर्म में और इनकी एक जाती हैं ये कैरेडिट कि दे इंट्रोड्यूस इस्लाम या इस्लामिक वर्ड या अरेबिक लैंग्वेज विद द ग्रीक तार्स के साथ और ये वो दौर है जब बहुदाद में हम देखते हैं कि ओलमा के आपस में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स है विद इन द इस्लाम सेक्टेरियनिज्म का आगाज़ है ये एरा आफ्टर हजूर सल्लम के डेथ के 200 हंड्रेड ईयर्स बाद का एरा है 
जब बहुत ज़्यादा बहदाद में एक टाउन फॉल का है किलिंग ऑफ अलट ऑफ स्कॉलर्स की हो जाती है तो ये इसी दौर में ये इंट्रोड्यूस करते हैं एरिस्टोटेलियन को ट्रांसलेट करके ग्रीक से अरेबिक में और ये इंट्रोड्यूस करते हैं वर्ड को विद न्यू एक नॉलेज के साथ एक न्यू डायमेंशंस के साथ और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद वेस्ट में और वेस्टर्न में कॉल पापर है वेस्टर्न में बेकन है वेस्टर्न में ये जो हमने पहले बात की इस्लाम में कि इसको गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम कहते हैं इन इस्लाम के जो गोल्डन पीरियड का जो एरा है और फिर उसके बाद है वेस्टर्न में बहुत ज़्यादा और उसके बाद जो है डिफरेंट फिलासफर्स ने कजेशन के ऊपर ह्यूम ने बहुत ज़्यादा काम की आ, क्या है और उनके काम की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ भी हैं काजेशन थ्योरी यानी एवरी काज इन इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर आपस में काज है तो इफेक्ट है इफेक्ट है तो काज है और विदाउट काज कोई इफेक्ट नहीं इफेक्ट के लिए काज का होना लाजमी है बेसिकली ये आइडियस की कंटिन्यूटी रिसर्च में बहुत हेल्पफुल है तो ये फ्राम ग्रीक से ले कि ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन में इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन रही और एवरी वर्ड की यूजेज भी है स्टिल भी दे हैव यूज वैल्यू भी है हम साइंटिफिक मेथड जो पढ़ते हैं जिसके हम पढ़ते हैं आइडेंटिफाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स फिर उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं फिर उसके फार्मोलेटिंग ऑफ हाइपाथिस हाइपाथिस जजमेंट की बात करते हैं लेबॉर्ट्री टेस्ट की बात करते हैं जो एक स्टेप है सम में है और सम में नहीं है चूँकि बाद में लेबॉर्ट्री लाजमी है और बाद साइंस में लेबॉर्ट्री का लाजमी नहीं है पेर थ्योरी पेर लॉ कंक्लूजन और फर्दर उसको हम फिर ओपन करते हैं तो कॉल पापर ने यही बात की थी कि री ओपन फाता डिबेट फॉर डिस्कशन कि एक दफ़ा हम लॉ बनाते हैं एक दफ़ा कहते हैं बोल्ड हाइपोथिस में हाइपोथिस करते हैं तो उसको ओपन करें ये ना करें कि उनको हम बोल्ड को उनके अंदर बोल्डनेस ही ना हो उसको हम क्लोज करें एक लेबॉर्ट्री में अगर एक्सपेरिमेंट है तो वो उसके बाद अगर फाल साबित हो जाए तो हम उसको ख़त्म कर लेते हैं नो उसको इतनी ज़्यादा उनके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए उनके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अगेन एन अगेन उसको हम जज कर सकें अगेन एन अगेन उनकी जस्टिफिकेशन पासिबल हो तो सच जब स्ट्रेंथ होगी सच जब उनके अंदर ये फैक्टर होगा तो सच हाइपोथिस को बोल्ड हाइपोथिस कह सकते हैं तो ये डिफरेंट किस्म की कंट्रीब्यूशन है या डिफरेंट किस्म की कंपोजिशन है जो कि डिफरेंट फिलासफर्स ने डिफरेंट टाइम्स में पेराडाइम्स में इन्होंने डेवलप की थी और ये जो हम आगाज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं फ्राम द हम स्टार्ट लेते हैं फ्राम ग्रीक से ले कर और हम वेस्टर्न फिलासफी तक तो ये डिफरेंट फिलासाफिकल मेथड्स हैं और ये वो मेथड्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं जो टूल फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स उम्मीद है आपको पसंद आई होगी If you have any problem, then you can contact me for further information, for further debates. क्योंकि यहाँ पर हम डिबेट्स शूट शॉर्टेज ऑफ टाइम हम इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते हैं टू टू द लिमिटेशन ऑफ टाइम कोशिश करेंगे कि इन शाह इसको इफ़ यू हैव एनी देन वी कैन थैंक यू अल्लाह हाफिज़